வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக் சப்ஜெக்டில் இருந்து மொமெண்டம் இக்குவேஷன் ஸோ ஒரு பெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதில் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளோவோட எனர்ஜினால் ஒரு பெண்டில் என்ன ஃப்ளோ செக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த பெண்டு வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரில் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும் அதனால் என்ன ரிசல்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெண்ட் ஸோ ஒரு ஃப்ளோ இருக்குது இந்த ஃப்ளோ வந்து ஸோ இதுதான் வந்து பெண்ட் த்ரூ விச் த வாட்டர் இஸ்கான ஃப்ளோ ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் வந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மூணு செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இது செக்ஷன் ஒன் இங்கே ஒரு வாட்டரில் வந்து இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா தர் இஸ் அ ப்ரெஷர் தட் இஸ் ஆக்டிங் ஸோ இந்த ப்ரெஷர்னால ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து ப்ரெஷர் பி ஒன் இன்டூ ஏரியா ஏ ஒன் ஸோ இந்த பி ஒன் ஏ ஒன்ங்கிற ஃபோர்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டூ ஏரியா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது இந்த வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ பெர்னால் சிக்குவேஷன் டெரிவேஷனில் நம்ம பேசணும் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் வந்து மேலே வர ஃப்ளூயிடுக்கு ஒரு டவுன்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து பி டூ ஏ டூ இதுவுமே ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஏ டூ இது போக இந்த பெண்டு இருக்கிற இடத்துல தர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் தட் லேக் ஸோ இந்த பெண்ட் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது எக்ஸாக்டாக என்னென்னு நமக்கு தெரியாதுங்கிறனால நம்ம அசியூம் தான் பண்ணுவோம் பட் அசியூம் பண்ணும்போதே வி கேன் ப்ராக்டிக்கலி அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்ரு வந்து இங்கே வந்து இடிக்குது அப்போ இந்த பெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பெண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த வாட்ரு வந்து இங்கே திரும்புது இங்கே திரும்பணும் அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் இதை திருப்பி விடணும் வாட்ராக வந்து ஒரு பெண்ட் இருக்குது பார்த்துட்டு திரும்பி போகாது கிளியரா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் யாரோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறனால மட்டும்தான் இந்த டேர்னிங் நடக்குது கரெக்டா அப்போ இது வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன் எஃப் ஒய் எஃப் எக்ஸ் சப்போஸ் இது நீங்கள் டவுன்வோர்டில் அசியூம் பண்ணியிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஃபைனல் ஆன்சர் நெகட்டிவில் கிடைக்கும் நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னா அப்போது நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் ராங் இட் இஸ் ஆக்டிங் இண்டியா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம் அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஓயும் இப்போ நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்திருக்க மூணு ஃபோர்ஸுமே இந்த பி ஒன் ஏ ஒன்னாக இருக்கட்டும் பி டூ ஏ டூவாக இருக்கட்டும் இந்த எஃப்எக்ஸ் இன் தி எக்ஸ் டைரக்ஷன் எஃப்ஓ இன் தி ஒய் டைரக்ஷன் இது எல்லாமே ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன வந்து என்ன கேட்குறாங்க கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு பட் நம்ம எது கேட்டாலுமே இதர் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பெண்ட் ஆர் ஆன் த வாட்டர் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் பட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஆன் த வாட்டர் தான் ஏன்னா பி ஒன் ஏ ஒன்னும் பி டூ ஏ டூவும் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் அப்போ நம்ம வந்து இந்த எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஐயும் ஆன் த வாட்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் மாற்றணும் மேபி அது என்ன மாற்றணுங்கிறத எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ வந்து ஒரு வாட்டர் வந்து ஒரு பெண்ட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் ஆக்டிங் இப்போ நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் டி பை டிடி ஆஃப் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி இதுதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் ஸோ நம்ம இப்போ மொமெண்டம் சேஞ்சும் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ரைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டி பை டிடி ஆஃப் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இது தான் நமக்கு தெரியணும் கிளியரா அப்போ F இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எம் வி பை டி இதான் வந்து மொமெண்டம் இக்குவேஷன் ஸோ த ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஆக்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டி பை டைம் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் வி பை டி இஸ் ஆக்சலரேஷன்னு எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் நியூட்டன் செகண்டில் பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம் டாட் இன்டு வி அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ எம் டாட் இன்டு வி அப்படின்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ரைட் எம் பை டிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோயிங் பர் செகண்ட் இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு என்ன அப்படின்னா எம் டாட் இன்டு வி
இது வந்து டிகிரி டு விச் தி ஃப்ளோ வாஸ் டர்னிங் ஸோ நேராக வந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி டிகிரிக்குன்னு டர்ன் ஆகும் ஸோ இதுவும் அதே ஹரிசாண்டல் இது பேரலல் லைன் இதுவும் வந்து இதுக்கு நேர் பேரலல் ஸோ இதுவும் டீட்டா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் டீட்டா இப்போ எனக்கு இங்கே உள்ளே போகிற ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி வி ஒன் வெளியே வர ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி வி டூ வெலாசிட்டிக்கு டைரக்ஷன் அவுட் வேர்ட் தான் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் கீழே ஆக்ட் ஆகும் டியூ டு தி எலிமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த டாப் அப்போ பி டூ ஏ டூ பி ஒன் ஏ ஒன் ஃபோர்சஸ் வி ஒன் வி டூங்கிறது வெலாசிட்டி எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஒங்கிறதும் அகெயின் ஃபோர்சஸ் பேக்டிங் பை தி பெண்ட் ஸோ பெண்டால் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்சஸ் ஆன் த வாட்டர் நம்ம அதுதான் பார்க்குறோம் இப்போ எனக்கு லெட் இந்த டைரக்ஷன் எடுத்துப்போமே இதை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் acting on the direction of x x direction so on the force acting on direction of x samadha resolve panna porom enna enna force la act aagudha appdin paathona inga p1 a1 act aagudhu so pressure p1 a1 undu force acting in the direction of x in the direction la water la act aagra force ah dhaan nama paakrom again adhu dhaan romba mukkiya ena p1 a1 abdingrad enna force acting on the water அப்போ அதே மாதிரி பெண்டுனால வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்எக்ஸ் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் இது ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஃபார்முலாவாக படிக்கிறது கன்ஃபியூஷன் வரும் ஏங்கிறது மேபி மோர் தென் ஒன் நைன்டி டிகிரிக்கு வரும்போது ஃபார்முலாவில் நிறைய பட்டிட்டிங்க நீங்கள் பார்க்கணும் அதை விட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டைகிராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு டைகிராமை வச்சு இந்த ஃபார்முலாவை அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணுறது தான் ஈஸி அது ஒன்றும் பேஜ் பேஜாக போகிற டெரிவேஷன் கிடையாது இட் இஸ் சிங்கிள் லைன் டெரிவேஷன் ஸோ மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்னால எனக்கு வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் என்ன ஆக்ட் ஆகும் பி டூ ஏ டூங்கிறது ஃபோர்ஸ் அப்போ நான் இதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும் ஸோ பி டூ ஏ டூவை ரிசால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பி டூ ஏ டூ ஸோ இதுதான் என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் என்னோட பி டூ ஏ டூ இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இது ஆரோ மார்க் பி டூ ஏ டூ இது டீட்டா டீட்டா கொடுப்பாங்க கண்டிஷன் தேர்ட்டி டிகிரி பெண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி பெண்ட் நான் ஜென்ரலைஸ்டாக எடுக்கிறனால டீட்டாவாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் பி டூ ஏ டூ காஸ் டீட்டா டுவர்ட்ஸ் தி ஆங்கிள் டீட்டா இது வந்து இதை நீங்கள் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா இந்த டீட்டாக்கு இது அட்ஜஸ்டன் சைட் அட்ஜஸ்டன்னால காஸ் டீட்டா இதுவும் இதுவும் பேரலல் ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேம் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்கும் இது வந்து டீட்டாவோட ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இது வந்து P2A2 டூ ஏ டூ சைன் டீட்டான்னு வரும் ரைட் ரிசால்விங் தெரியாமல் நீங்கள் நிறைய சப்ஜெக்ட் படிக்கவே முடியாது ஸோ ரிசால்விங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மைனஸ் இது வந்து அகெயின் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ரைட் பி டூ ஏ டூங்கிறது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது பி டூ ஏ டூ காஸ் டீட்டா ஸோ அகெயின் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்னால மைனஸ் பி டூ ஏ டூ காஸ் டீட்டா இது தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்க்கு ஈக்குவல் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து எம் டாட் இன்டு இப்போ இங்கேயுமே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் பார்க்குறோம் அப்போ நான் வந்து இல்லை இப்படி எடுத்துப்போமே நான் வந்து ஒரு பேங்க்குக்குள்ளே போகிறேன் பேங்குக்குள்ளே போயிட்டு நான் வெளியே வரேன் வெளியே வரும்போது என் கையில் ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது உள்ளே போகும்போது என் கையில் ஒரு ஐநூறுரூவா தான் இருந்துச்சு மேபி நான் விட்ரா பண்ணிட்டு வரேன் இல்லை ஒரு ஏடிஎம்குள்ளே போய் விட்ரா பண்ணிட்டு வரேன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ நான் வந்து பேங்க்லேருந்து எவ்வளோ விட்ரா பண்ணேன் அதாவது மேபி ஏடிஎம் ஏடிஎம் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துச்சு ரைட் மிஷின்லேருந்து நான் எடுக்கும்போது ஏடிஎம் மிஷின் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துச்சுங்கிறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜென்ரலாக வந்து மிஷின் எனக்கு கொடுக்கறதுனால என்னோடய அவுட்புட் தான் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக மாற்றி போனோனாலும் நெகட்டிவ் வரும் பட் அகெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்போ ஏடிஎம் மிஷின்லேருந்து நான் அமௌண்ட் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது ஒர்க் இஸ் டன் பை த மிஷின் ஆன் மீ ஸோ கேஷ் இஸ் பீங் கிவன் இப்போ ஃபைனலாக என்கிட்ட இருக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் அதாவது ஃபைனலாக என்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டாயிரம் மைனஸ் இனிஷியலாக இருந்த ஐ ஐநூறுவா போடும்போது ஆயிரத்தி ஐநூறுவா எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு வரும் சேம் வே இப்போ நான் போய் சிடிஎம் மிஷினில் கேஷ் போடுறேன் என்கிட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் இருக்குது நான் போய் மிஷினில் கேஷ் போடுறேன் அப்படின்னா அவ்வளோத்தையுமே
அப்போ ஒர்க் இஸ் தென் ஆன் த வாட்டர் இப்போ வாட்டர் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணுறதுனால ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இந்த சேஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அகெயின் விஐ ரிசால்வ் பண்ணணும் ஏன்னா வி இப்படி ஆக்ட் ஆகுது திஸ் இஸ் மை வி டூ இது அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் டீட்டா இது வர்டிக்கல் காம்போனன்ட் அப்போ இது என்ன வரும் வி டூ காஸ் டீட்டா இது வி ஒன் சாரி வி டூ சைன் டீட்டா அப்போ என்னோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி டூ காஸ் டீட்டா இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது டேரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை மாற்றினீங்கன்னா இங்கே மாறிடும் மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வி ஒன் அது பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே மைனஸ் வந்து டிஃபால்ட் ஃபார்முலாவில் ஃபைனலாக எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு மைனஸ் இனிஷியலாக எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவோட மைனஸ் ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் காம்பனன்ட் ஆஃப் யுவர் டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்க வெலாசிட்டி ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டாட் வி டூ கா சீட்டா மைனஸ் பி ஒன் நம்மளோட இன்டென்ஷன் இங்கே என்ன இருக்குன்னா எஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா தான் இருக்கும் ரைட் எஃப் எஸ் தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நான் இந்த எஃப் எக்ஸ் அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டு அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் எழுதுறேன் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் வந்து அங்கே கொண்டு போய் நான் அப்படியே இக்குவேஷன் மிரர் இமேஜாக எழுதுறேன் ஸோ எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அங்கே போனனால இது இங்கே வந்திருக்கும் பி ஒன் ஏ ஒன் மைனஸ் பி டூ ஏ டூ காஸ்டீட்டா மைனஸ் இந்த எம் டாட்டுங்கிறது ரோ கியூ டென்சிட்டி இன்டு டிஸ்சார்ஜ் ரோ கியூ கண்டினியூட்டி குவேஷன்லேயே படிச்சுருப்பீங்க மைனஸ் ரோ கியூ வி டூ காஸ்டீட்டா மைனஸ் வி ஒன் வேணா இந்த மைனஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ காஸ்டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் பட் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் பை த பெண்ட் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது யார் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் பெண்டுனால வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டே காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அகேன் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சாரி ஒய் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் ஒய் டேரக்ஷன் இதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ என்னோட நெட் ஃபோர்ஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஒய் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸே இல்லை இது எக்ஸ் டேரக்ஷன் பியூர் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒய் டேரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒய் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஒயில் தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ தான் பாசிட்டிவ் எடுப்போம் ஸோ ப்ளஸ் எஃப் ஒய் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி ரிசால்வ் பண்ணிட்டோம் ரிசால்வ் பண்ணதுபடி நமக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டவுன்வர்ட்ஸ் ஆயில் அப் இதுலாம் ரொம்ப போடல இது டவுன்வர்ட்ஸ் கரெக்டாக ஏன்னா இதோட காம்போனன்ட் பாருங்கள் இது டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே டூ வேர்ட்ஸ் இதை ரிசால்வ் பண்ணும்போது கீழே எழுத்தா டூ வேர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் மேலே கொண்டு போகும்போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டூ வேர்ட்ஸ் த பாட்டம் ஸோ அப்போ கீழே ஆக்ட் ஆகிறனால இட் இஸ் மைனஸ் பி டூ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே வந்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வெலாசிட்டியோட காம்போனன்ட் வெலாசிட்டியோட காம்போனன்ட் அப்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை ரிஜினல் வெலாசிட்டி எம் டாட் இன்டு என்னோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் அவுட்வர்ட் மைனஸ் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தான் போகிறோம் ஏன்னா ஒர்க் டன் ஆன் த வாட்டர் அப்படிங்கிறனால ஃபைனல் வெலாசிட்டி விச் இஸ் வி டூ சைன் டீட்டா சின்ஸ் இட் இஸ் அப்வர்ட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் ஒய் வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஒய் டேரக்ஷனில் எந்த ஃப்ளோவுமே இல்லை எப்படி வந்து இனிஷியல் ப்ரெஷர் வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் ஜீரோவாக இருந்துச்சோ அது மாதிரி ஃபைனல் இனிஷியல் வெலாசிட்டியுமே ஜீரோ ஸோ மை நெட் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டாட் இன்டு வி டூ சைன் டீட்டா மைனஸ் ஜீரோங்கிறனால விட்டுட்டு ப்ளஸ் பி டூ சைன் டீட்டா ஸோ இதான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் பை த பெண்ட் ஸோ நம்ம ஏன் ஆன் த வாட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பி ஒன் ஏயும் பி டூ ஏயும் ப்ரெஷர் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் தவிர ப்ரெஷர் ஆக்டிங் பை த வாட்டர் கிடையாது இந்த ஃப்ளோ நடக்கிறதுக்காக நான் கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் தி ப்ரெஷர் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் நானுமே ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஸ்டின்ல ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பெண்ட் கேட்டிருந்தாலுமே
ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை தி பெண்ட் ஆன் த வாட்டர் வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற நெட் ஃபோர்ஸ் இது வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற நெட் ஃபோர்ஸ் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஸோ இதை எப்படி காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் போடுவோம் ஸோ இது நைன்டி டிகிரிங்கிறனால நம்மளால பேரலோகிராம் லா ட்ரையாங்குலர் லாவே யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அக்கார்டிங் டு ட்ரையாங்குலர் லா ஸோ பட் நம்ம பேரலோகிராம் லா யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்படி இதுதான் என்னோட ரிசல்டன்ட் பட் ஃபார்முலாவில் வந்து ரிசல்டன்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக பேரலோகிராம் லடி படி பா ஃபார்முலா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் எஃப் எக்ஸ் எஃப் ஒய் போட்டுட்டா காசிட்டா போடக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் நைன்டி டிகிரி பட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பிக்யூ பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பிக்யூ காஸ்டிட்டா இதுதான் வந்து ரிசல்டண்டோட ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பிக்யூ காஸ்டிட்டா பட் இங்கே எனக்கு நைன்டி டிகிரி தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி டூ ஃபோர்ஸஸ் வந்து நைன்டி டிகிரிங்கிறனால காஸ் நைன்டி ஜீரோ ஸோ டேரெக்டாக ரிசல்டண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ என்னோட டீட்டா இந்த ரிசல்டண்ட் இங்கே ஒரு டீட்டா மேக் பண்ணுது இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரொம்ப முக்கியம் இது டீட்டா வந்து நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்தேன்னா டேன் இன் வேர்ஸ் எஃப் எக்ஸ் எஃப் ஒய் பை எஃப் எக்ஸ் இதுதான் எல்லா புக்லேயுமே இருக்கிற ஃபார்முலா காரணம் என்னென்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து எஃப் எக்ஸ் பை எஃப் எக்ஸ் கூட தான் ஆங்கிளை எடுப்போம் இதுவும் பேசிக் ட்ரிப்னாமெட்ரி தான் நான் திரும்பி அதை ட்ரையாங்கிளா ட்ரா பண்ணுறேன் இது என்னோட ரிசல்டன்ட் இது எஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஒய் இதை நான் டீட்டான்னு எடுக்கிறனால டேன் இன்வர்ஸ் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒய் பை எஃப் எக்ஸ் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் எஃப் ஒய் பை எஃப் எக்ஸ் நான் இதே இதை டீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எஃப் எக்ஸ் பை எஃப் ஒய்னும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுவும் கரெக்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இது எப்போ அப்படின்னா என்னோட ஆங்கிளை நான் இங்கேருந்து எடுத்தேன்னா இது டீட்டா டேஷ் அதாவது இது என்னோட ஆங்கிள் இப்போ பாருங்க டேன் டீட்டா இஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் விச் இஸ் எஃப் எக்ஸ் பை எஃப் ஒய் இந்த ஃபார்முலா எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எப்போவுமே இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இதுவும் கரெக்டு தான்ங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ முடிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலாக செம்ம முடிச்சாச்சு பட் இட் செல்ல டைம் இட் செல்ல டைம் இல்லை மெஜாரிட்டி நமக்கு கொஸ்டின் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் த வாட்டர் கேட்க மாட்டாங்க ஃபோர்ஸ் ஆன் த பெண்ட் கேட்பாங்க அப்போ ஸ்டார்டிங்லே நம்ம பெண்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆகே நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இந்த பி ஒன் ஏ ஒன்னும் பி டூ ஏ டூவும் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டர் தான் இப்போ நான் வந்து ஆன் த பெண்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆன் த வாட்டரை வச்சு ஆன் த பெண்டு கண்டுபிடிக்கிறது காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக போகும் அதனால நான் என்ன கண்டுபிடிப்பேன் பெண்டுனால ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வாட்டரை கண்டுபிடிப்பேன் இந்த பெண்டு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வாட்டருக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நியூட்டன்ஸ் தெர்லா படி இதே ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆன ரியாக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்போ எனக்கு பெண்டுனால வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிறது டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் இருக்கா ஸோ பெண்டுனால வாட்டரில் ஆக்ட் ஆகிறது டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் அப்போ இங்கே எனக்கு ஆக்ட் ஆகிறது டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் இது வந்து பை தி வாட்டர் பெண்டில் ஆக்ட் ஆகிறது பை தி வாட்டர் ஆன் தி பெண்ட் The same way, இது வந்து அப்வர்ட்ஸில் இருக்கு அப்போ என்னோட டைரக்ஷன் வந்து டவுன்வர்ட்ஸில் வரும் எஃப் ஒய் அதே தௌசண்ட் அதே டூ ஹண்ட்ரட் ரிசல்ட் மட்டும் இப்படி இருக்கும் ஆர் டீட்டா இங்கே வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இதே ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுச்சு இது தேங்க்யூ ஹாப்பி லேர்னிங்